。朋友们，大家好！低配版货车自驾阿里无人区，有很多网友提醒我们说，让我们一定要注意安全，说这边无人区有狼，但是有没有呢？我们也不知道。到目前为止，我们还没有看见。但是昨天晚上，我把我们吃剩的那个饭菜。拿锅装着，放在野外的，不知道过了一夜，那个锅里面有什么变化没有？走，我们一起去看一下。虽然说我们这个货箱是铁皮的，但是为了安全起见，昨天晚上睡觉以前，我还是把那两把铲子放在门口的。但是昨天晚上的风刮得特别大，我们在这个货箱里面睡着，就听见外面的那个风声呼呼的刮。也没有听见什么其他的响动啊，有好多那种草原鼠啊，叽叽叽叽的在叫，跑得挺快的，很小的那种，像老鼠一样。昨天晚上黑玩，把那个锅放在那个车底下面的。好多网友说让不要放在车下面，他硬是不听。我不得虚。有啥嘛的菜？我怎么知道？我看不见。啥都没有。啥都没有。看嘛，冻得嘎嘎硬，倒都倒不出，你倒都倒不出来了，什么东西都没有。冻硬了啊、哦！冻硬了呀，这里太冷了。所以说呀，朋友们。在野外住一定要有一颗强大的内心，啥都不要怕，自己给自己壮胆。还倒不出来喽。但是朋友们呐、啊，我们昨天晚上吃的是方便面，可能狼感觉我们的伙食撇了，看不上还是怎么的。但是在这种荒郊野外住啊，晚上还是尽量不要下车。对，因为这个东西说不清楚。也许是我们这一次运气好，也许是里面没有肉什么的，反正自己在车里面待着，一定会安全很多。这地上好多，这个是羊角还是什么角啊，朋友们？应该是羊角吧。这么多呀！咱家小高飞去追那个草原鼠去了。你追不到，笨蛋，节省一点体力吧。那个是鹰还是什么？那个，刚刚就飞在咱家小咖啡的头上盘旋。咖啡，快点过来！快点过来！可能那个鹰以为这玩意儿是个兔子还是什么的呀？他们还在那里看着咱家小高飞嘞。这两个低配版的车主，不对，不是车主，导演。一大早起来就开始商量路线了，看看今天怎么走，往哪里走，要走多远。刚刚就是他，威胁咱家小咖啡，飞着跑了。车里面全部都收拾好了，把我们的露天阳台给它收上去，马上准备出发。那一袋垃圾一会儿提走。嗯、这里还有几坨昨天晚上的。煤块埋在土里面的，给它带着走。应该熄火了吧？肯定熄火啦，一晚上嘞。华哥他们准备出发了，我们把这些收拾好了，也马上出发。咖啡全是灰灰，把这些土给它复原回去。还好我们是加的富二日食的柴油，看到没？这个都冻冰了
。对呀、啊，这个放在前面驾驶室的，水都冻成冰了。这是零号油的话，可能又在这里困住走不了了。就是啊。也许到下午可能都晒不化。嗯。还好这边有负二十号的油。怎么感觉越开越荒凉了？朋友们看一看，这四周全是光秃秃的山，草都没有一根，就这里有一条公路，偶尔有车过。你累了就歇一会儿吧，累了就歇一会儿。我想爬到那个山顶上面去看一看。但是这里的海拔将近五千了，爬着很累的。我慢慢走，看能爬到那个山顶去不？看一下山顶的风光像什么样。加油，黑妹哎呀，我出气都快出不赢了，慢慢的走，不要慌。嗯、好像只有咱家这小保安不高反，你快点下去接黑妹快点下去，跑哪里去了？快点去接他，真的去接他去，你看他高兴完了。一点没有累的意思哎！进来一点，别掉下去了。站在山顶，太震撼了！哇！我们休息一会儿吧，休息一会儿咱就下山。最遗憾的就是我们无人机没有拿起来，就是兜里面放了一个手机，运动相机都没有拿起来。没想到我们能爬上来。真的，我们就心想，就稍微爬到半山腰就得了。没想到我们爬到了山顶，老美啦！完了，朋友们，我们的这个车开着开着就坏了，那个红色的故障码。S T O P 就亮了，开着叽叽叽叽的响，况且速度也开不动了，好像最多只能开日食。对，我们也不敢开了。刚刚还打了一下这个车上面的那个救援服务电话，还等着那边给我们回电话呢，看怎么弄